देवधर क्लासेस पुणे एज्युकेशन मार्क या व्हिडिओ वेब सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्यासोबत आहेत देवधर क्लासेस आणि देवधर्स अकॅडमी ऑफ एक्सिलन्स अर्थातच डी याचे संस्थापक आणि संचालक श्रीयुत संदीप देवधर सर नमस्कार सर नमस्कार आजचा आपला विषय असा आहे जेई मेन्स दोन ही परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे आणि या परीक्षेसाठी मुलांनी अगदी शेवटच्या या टप्प्यामध्ये काय काय अभ्यास करावा त्याचबरोबर नीटसुद्धा फार काही लांब नाही आहे मेमध्येच आहे त्यामुळे दोन वर्ष जो अभ्यास केला आहे त्याचा आत्ता पूर्णपणे पी सी एम आणि पी सी बी या विद्यार्थ्यांनी शेवटच्या टप्प्यामध्ये अभ्यास कसा करावा याचं मार्गदर्शन आज आपल्याला सर करतील निखिल सर मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम हे सांगेन की पूर्वी बोर्ड एक्झाम झाल्यानंतर आपल्याला एक क्रॅश कोर्स असायचा दीड महिन्याचा तो क्रॅश कोर्स झाला की मग आपण एंट्रन्स एक्झामला सामोरे जाणार आहोत सो आपल्या हातात अजून तीन चार महिने आहेत असं एक मुलांच्या डोक्यामध्ये एक शांतता असायची सो मुलं तरी देखील कूल असायची पण आता विशेष करून पी सी एमच्या विद्यार्थ्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांच्या करिअरसाठीची पहिली एक्झाम त्यांना ह्या जानेवारीच्या आठ ते पंधरा तारखेच्या दरम्यान द्यायची आहे बरोबर सो माझं सर्व विद्यार्थ्यांना सगळ्यात पहिलं सांगणं असं असेल की त्यांनी कृपया सर्व प्रकारच्या त्यांच्या इतर ज्या काही गोष्टी चालू आहेत आय एम सॉरी टू से पण हे म्हणणं आवश्यक आहे की मग त्यांच्या मित्र ग्रुप्स कट्ट्यावरच्या गप्पा मोबाईल चॅटिंग हे आता पुढच्या दोन महिन्यांसाठी सगळ्यात पहिले बाजूला ठेवायला पाहिजे त्यांनी आता हे लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांचं करिअर डिसाईड करणारी एक्झाम त्यांना आता सामोरी जायची आहे बरोबर एकदा का त्यांनी हे ठरवलं की आता मला अभ्यास करायचा आहे की मग पहिली गोष्ट काय होईल की त्यांना आधी पहिले प्रेशर येईल की आता एका महिन्यात एवढा सगळा अभ्यास मी उरकू कसा बरोबर सो माझं त्या सगळ्या मुलांना हे सांगणं आहे की नॉर्मली जेव्हा असं प्रेशर येतं मी माझ्या सगळ्या मित्रांना म्हणा किंवा माझ्या विद्यार्थ्यांना सल्ला देतो की स्टार्ट विथ बेबी स्टेप्स छोट्या छोट्या पावलांनी पुढं चालायला लागा मग हळूहळू ते चालणं वाढवा स्पीड त्याचं आणि मग त्याचं रूपांतर पळण्यामध्ये करा सो so, आत्ता सुरुवातीला किमान जे अजिबातच अभ्यास करत नव्हते त्यांनी ह्या टाईमचा सिरियसनेस समजून घेऊन किमान प्रत्येक विषयाला दिवसातनं दीड ते दोन तास आपल्याला कसा देता येतील त्यातले जे चॅप्टर्स त्यांना सोपे वाटत आहेत त्या सोप्या चॅप्टरचा अभ्यास अधिक कव्हर करून त्याच्यावरचे लगेच एम सी क्यूची प्रॅक्टिस त्यांना करावी लागेल आणि ते एम सी क्यू सी ई टी लेवलचे न घेता जेई मेन्स लेवलचे घेऊन त्यांनी सुरुवात करायला पाहिजे जर त्यांनी पुढच्या एक महिन्यात जर किमान मी असं म्हणेन की प्रत्येक विषयाचे आठ ते दहा चॅप्टर जरी कव्हर केले चांगल्या प्रकारे विथ एम सी क्यू तर ज्यांचा अजिबातच अभ्यास तयार नव्हता त्या मुलांना बऱ्यापैकी कॉन्फिडन्स लेवल जमा झाली असं वाटायला लागेल हा झाला ह्या मुलांसाठीचा सल्ला की जे आत्तापर्यंत अजिबात अभ्यासाकडे फारसं सिरियसली बघत नव्हते पण ज्यांचा फोकस फिक्स आहे आणि ज्यांना जेई मेन्स थ्रू कुठल्या तरी चांगल्या गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटला ॲडमिशन घ्यायची आहे किंवा ज्यांचा एम ॲडव्हान्स आहे ज्यांना आय आय टीमध्ये ॲडमिशन घ्यायची आहे अशा मुलांना ते ऑलरेडी फोकस्ड असल्यामुळे त्यांचं जे चालू आहे तेच त्यांनी पुढे कंटिन्यू करावं ही मुलं ऑलरेडी हुशार असतात की तेवढीच मॅच्युअर्ड असतात एक शिक्षकी सल्ला द्यायचा म्हणून मी त्यांना एवढंच सांगेन की प्रॅक्टिसचा स्तर त्यांनी वाढवला गेला पाहिजे म्हणजे प्रत्येक आठवड्यामध्ये सात दिवसांमध्ये तुम्हाला देता आल्या तर तीन एक चॅप्टर वाईज टेस्ट फॉलोड बाय फुल पोर्शन टेस्ट जसं आपण आपल्या डी आयमध्ये करतो सर बरोबर आणि अशा जवळपास एक सहा ते सात फुल पोर्शन आणि त्याच्या जवळपास तिप्पट चॅप्टर वाईज टेस्ट जर त्यांच्या कव्हर झाल्या इन्क्लुडिंग इलेवन्थ अँड ट्वेल्थ स्टँडर्ड सो माझ्या मते दे आर रेडी फॉर टू बँक दॅट फर्स्ट एक्झाम आणि एकदा का ती फर्स्ट एक्झाम नाईन्टी नाईन पर्सेंटाईल किंवा अबोनी त्यांनी जर चांगल्या प्रकारे क्रॅक केली तर तुम्ही विचार करा की एप्रिल महिन्या एक्झाममध्ये त्यांना फार अडकून राहायची गरज नाही दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट होल वन अँड हाफ मंथ ऑर टू मंथ्स ऑन जे ई ॲडव्हान्स सो ते आय आय टीसाठी आपला पूर्ण वेळ देऊ शकतील सर मला अजून एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची तुम्हाला विचारायची सर स्वतः केमिस्ट्रीचे टीचर आहेत त्यामुळे केमिस्ट्रीसाठी तुम्ही काय सजेशन द्या मी केमिस्ट्रीच्या मुलांसाठी असं सजेस्ट करीन की एक गोष्ट लक्षात घ्या की आफ्टर धीस यू आर गोईंग टू गो फॉर बोर्ड एक्झाम ऑल्सो सो आत्ता तुम्ही जर म्हणाल की मी फिजिकल केमिस्ट्रीचे चॅप्टर्स समजून घेऊन मग त्याची तयारी करून 
मग त्याच्यावर एम सी क्यू सॉल्व करेल तर इट्स टू लेट फॉर इट तहान लागल्यावर वीर कोदायचे नाही बरोबर मग त्यापेक्षा आत्ता जर थोड्या काळामध्ये त्यांना जास्त क्रॅक करायचे असतील मार्क्स तर त्यांनी जे पाठांतराचे चॅप्टर्स आहेत मग त्याच्यामध्ये केमिस्ट्रीमधले केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ बायोमॉलिक्युल्स पॉलिमर्स पी ब्लॉक डी एन एफ एक्स्ट्रॅक्शन त्यांनी आणि कॉर्डिनेट केमिस्ट्री त्यांनी ह्या चॅप्टर्सवर पहिले भर देऊन ते चॅप्टर्सवर ताब्यात घेतले तर माझ्या मते ऑलमोस्ट एक सात ते आठ क्वेश्चन्स त्यांना ह्या चॅप्टर्सवरती असेच मार्क देऊन जाणारे आहेत बरोबर त्याच्या खालोखाल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री जर त्यांनी बोर्डाच्या पुस्तकातल्या मार्कचे एक्झरसाईज सोडवण्या इतपत जरी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तयार केली तरी मी म्हणतो की खूप हायफाय नाही पण काही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्सचे आन्सर्स त्यांना करता येऊ शकतील प्रोवायडेड त्यांनी टेक्स्टबुक व्यवस्थित तयार केलं असेल तर फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये बी त्यांना सजेस्ट असं करेन की जर त्यांना थर्मोडायनामिक्स किंवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किंवा सोल्युशन क्वालिकेटिव्ह ह्यापैकी कुठलेही चॅप्टर अवघड जात असतील किंवा तिन्ही चॅप्टर अवघड जात असतील तर सोप्या चॅप्टरनी म्हणजे मग कायनेटिक्स आणि सॉलिड स्टेट या चॅप्टरनी सुरुवात करायला हरकत नाही कारण ते चॅप्टर जसे वाचत जाल तसे तसे पटापट पटापट डोक्यात बसत जातात त्याच्यावरचे तुम्हाला प्रॉब्लेम्सही इझी वाटतात आणि त्याच्यावरचे एम सी क्यूही त्यांचे फास्ट तयार होतील सो राहता राहिला प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री या चार चॅप्टरचा सो मला असं वाटतं की जर त्यांनी अजिबातच हे चॅप्टर्स केले नसतील तर त्यांनी ही एक्झाम झाल्यानंतर आत्ता त्यांनी थोड्या काळात त्यांना असं म्हणायचं मला की त्यांनी ट्वेंटी ट्वेंटी मॅच खेळायची तर त्यांना जे जमतंय ते त्यांनी पटापट पदरात पाडून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यावरती मॅक्स मॅक्झिमम मार्क्स कव्हर करायला पाहिजे मी असं सांगणार नाही की ह्यातलं पण करा त्यातलं पण करा होईल काय त्यातनं काहीच धड होणार नाही म्हणून हे जे पाठांतराचे चॅप्टर्स आधी हातात आहेत ते घ्या त्याच्यावरचे मार्क्स कव्हर करा आणि ते झालं की जशी तुमची जेही एक्झाम संपेल तिथून पुढे बोर्ड एक्झामच्या त्या महिन्याभरात मात्र त्यांना ते उरलेले चॅप्टर्स आहेत फिजिकल केमिस्ट्री त्याचा प्रॉपर अभ्यास करून त्याच्यावरचे एम सी क्यू जरी नाही केले पण निदान टेक्स्टबुकमधले चांगले न्युमेरिकल्स आणि एन सी आर टीतले न्युमेरिकल्स हे जर ते सॉल्व्ह करू शकले तर माझ्या मते त्यांच्यासाठी तो एक चांगला प्लॅटफॉर्म होईल वेन आफ्टर बोर्ड एक्झाम दे विल एंटर फॉर क्रॅश कोर्स कारण लक्षात घ्या मग दुसऱ्या परीक्षेमध्ये या झालेल्या पाठ चॅप्टर्स जे पाठ ऑलरेडी केलेले आहेत त्या चॅप्टरच्या बरोबरीने हे फिजिकलचे चॅप्टर सुद्धा नंतर ॲड होतील आणि मग त्यांना पूर्ण स केमिस्ट्री या सब्जेक्टच्या अभ्यासावरती चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून पेपर देता येतील असा माझा सर्व मुलांना सल्ला आहे क्या बात आहे थोडक्यात हातचं सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागू नका असं सर सांगतायत तुम्हाला त्यामुळे दोन वर्षात जो अभ्यास केलेला आहे त्यातलं काही निष्ठून जाऊ नये याची नक्की काळजी घ्या आणि सरांनी बाकी दिलेल्या टिप्सचा तुम्ही नक्की वापर करालच अशी अपेक्षा आहे ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थँक्यू सर थँक्यू